Ladies and gentlemen, welcome to another episode of the What Did He Said podcast. This is a special edition, the Pie Tequila edition. Uh, we're here with Ever. How you doing, brother? Good, good, man. How you doing? The owner, CEO, is that the proper title? Yes. <laughs> el, mero, el mero chingón de Pie Tequila. Uh, we had a great time in Corpus Christi, Texas. Uh, Pie Tequila is the official sponsor of our Texas tour dates and of the podcast. Like They're going all in, backing us up. And, uh, and so today we're going to just talk about whatever, everything and, and anything, while enjoying uh, some beautiful tequila. I want to have the reposado cristalino. I know I've had reposado tequila. I don't know if I've ever had reposado cristalino. Okay. So it's like, explica, explication. Well, that's a little bit different. It's uh, actually filtered through carbon. Mm. So it'll take away the amber color and it'll make it smoother, a lot smoother. So it takes out the amber color. Yes. Yeah, that's how I'm used to seeing it. Wow. Well, carbon. Mm. <laughs> what do you want, Rob? A, a shot? Yeah, I mean, I'm, we're going to drink all of it. I don't know about you. One of each. Well, good thing he brought two bottles. I know, right? So only quiero comenzar. What do we start? What's the process? Because I know. Oh, oh lo you know. <laughs> Damn, lo you know. Gusta. Say it. Um, you're related to Brianda, or yes? Okay. It's me, prima. She's prima. Okay, mm -hmm. primo. Because I heard about this a long time ago. This project's been, you know, you started a long time ago, right? If I'm not mistaken. Cheers, well, cheers, cheers. Yes, cheers. I started yeah. uh 2020. Hold on, it. Yeah. Wait, wait. <sighs> I'm gonna sip mine because that's you know that's the Mexican way, big dog. No, I say I say I say I say chingo, bro. Gotta get the smell. Reposado means it's been rested for a long time. No, uh, usually rested is from two months to a year. After a year, then it becomes an añejo. Okay, got it. Those are the kind of details I like finding out. This is one of the smoothest tequilas. Chingo knows I drink a lot. <laughs> mm. Oh yeah, very smooth. That is very. This smooth. is the way to do it, man. Yes, straight. It's the so like I was saying, we were in Corpus Christi, and um, we had the bottle up on stage, and you know we were like, "Hey, man, Pi Tequila is doing a special right now, man. Get your sh five dollar shots, five dollar no me andaba la raza, pero luego se chiflaron de más because they were like, they started walking up to the stage with shots. And I already had my ranch water up there. So now you have like four or five shots around the ranch water. I was like, yo, I'm already on shrooms <laughs> from chocolate, chocolate shrooms. <clears throat> and then they were like, take the shot, hombre, take the shot. And then I started getting a little annoyed. But uh, but shout out to everybody from Corpus. And um, it, it was a hell of a weekend, man. We had a great time. So this comes from, obviously, La Región de Tequila in sí, Jalisco. De Amatitán, donde es la mera mata. Ah, cabrón. Amatitán. No, Amatitán, Amatitán, Jalisco. Sí, poquito ahí afuera de lo que es tequila. Ándale. Wow. ¿Y comenzó en 2020? En 2020 comencé. De hecho, tuve unas vacaciones en 2019, en diciembre. Y fue cuando surgió la idea de, de emprender algo, vaya. Entonces, empecé con lo del tequila. Empecé con la compañía. Establecí la compañía en enero del 2020. De volar luego fue en diciembre y en enero comencé con eso. Pero debido a la pandemia y todo eso, no salió el tequila hasta el año pasado apenas, como en abril, más mm. o menos. No tenemos ni un año en el mercado, se puede decir. ¿Y la producción de México? ¿Was there a delay due, due to the... El... Lo que pasa es que son... Bueno, el, 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 el tequila tiene denominación de origen. Nada más México lo puede producir sí. y lo puede producir nada más en cinco estados. Y son... De esos, dentro de esos cinco estados son diferentes regiones, no, no todo el estado completo. Entonces, como sabemos, mientras existió la pandemia, mientras estuvo eso, pues muchas secretarías, muchas oficinas estuvieron cerradas, mucha gente trabajando de casa, gente que perdimos. Entonces, sí se retrasó bastante el proceso, pero en cierta forma me alegra porque cuando empezamos no iba a ser esa botella, iba a ser una botella diferente. Mm. Entonces, nos dio tiempo de reubicarnos, vaya, ¿verdad? Mm -hmm. y, y, y tener eso que tenemos ahorita en frente. Yeah, the bottle design is nice. Yeah. Y, y le, déjeme pregunto, ¿y por qué el número Pi? ¿Por qué el nombre Pi? Ok, eso es, eso es deep. All right. Ahora sí, ahora sí. Here we go. Hey, we, got a, otro. we got a sip first. Uh, <laughs> sip first. Mm. Delicioso. Bueno, mira. Si nos vamos un poquito a lo que es Pi... Um, Pai se dice que es, que es la constante 
más atractiva en las matemáticas. Uh -huh. Entonces yo quiero que mi tequila sea el más atractivo en los tequilas. Mm, si pusiéramos los dígitos de pay en una hoja de papel y los pusiéramos alrededor del mundo, o sea, podrías darle la vuelta al mundo. Es lo que quiero que haga mi tequila, que le dé la vuelta al mundo. Uh -huh. uh, es un, un, un lema que tengo para mi tequila, es que es para todos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uh, lo, el pay no tiene un patrón como si. La gente no tiene un patrón como si. Podemos tener grupos de patrones, pero en realidad la gente pues es muy diferente, ¿verdad? O sea, entonces, uno. el número pi no tiene patrón, meaning like... Es un, número es un número irracional, vaya. Uh -huh. Irrational. Uh -huh. Sí, in infinito. Se, se viene calculando. Yo no fui el primero que descubrió el tequila, ¿verdad? Entonces, para mí, el, el, mi punto fue hacer una evolución del tequila. O sea, por decir, pi se ha venido estudiando, no sé, hace 4,000 años. Y lo que se ha venido haciendo es nada más calculando dígitos y dígitos y dígitos y dígitos. Me parece que en el 2014 iban en 13.4 trillones de dígitos. Pero aún así hey. no llegan al, al... Hasta aquí llegó Pai. Entonces es lo mismo con el tequila. Yo no fui el primero que descubrió el tequila, pero quiero hacer una evolución del tequila en cuanto a, a que el, el tequila comenzó, no sé, en los 1.600 más o menos. Entonces... Ahorita ya estamos 2023, empezamos 2020, pero es nada más una evolución de lo que ya hay. ¿Y, y usted es de esa parte de México? O? No. Ok. No, no, no. Quisiera decirte que... Sí, sí, sí. Pero... Que... But, but you get to travel to Jalisco mm -hmm. all the time for work, for this. Sí, de yeah. hecho, de hecho sí, sí viajo, voy y vengo y, y el grupo con el que trabajo allá, pues es bastante eficiente. Un saludo. Y, y muy profesionales. Me ayudan bastante, me evitan muchas vueltas. Ya. Yeah. Pero sí. ¿Y una torta ahogada por ahí? Una torta ahogada, sí. <risa> Man, you ever have one of those, Rob? No, never. <risa> Eso es de algo de Jalisco, ¿verdad? Sí, algo es típico Jalisco. de ahí. Exacto. Yeah, bro. Anytime I'm in Guadalajara or something like that, you gotta take a trip, Rob. Uh, una pinche torta ahogada, acá, carnal. <risa> It's basically like, I don't know how they make the pork. But it has like some kind of salsa, like picosa, and it has like um, some kind of like maybe pickled onion in there or something. But it's basically a torta that's like dipped in the chili, mm, in the salsa. Okay. So it's like sloppy. Mm. Yeah, some people may not like that soupy bread type yeah. of texture, but uh, es que, no, hombre, wey, cuando se trata de México, <laughs> uh -huh. I mean, first of all, let me just tell you this. Um, a long time ago, Uh, there was a tequila company which we will not name because they're they're le they're no le llegan ni a las patas de pie carnal. <laughs> 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 so this this tequila company, bro, a long time ago out there, uh, they they sp uh, they sponsored like a rap tour, but it was like crazy through like an ad agency. Me ocupa me ocuparon. I was part of the lineup. I think it was like Nori. I think Pitbull was on some of the cities before he went like super global. Uh, like people like Nina Sky. It was like a reggaeton type of thing. And, uh, but dude, ya me andaba. Because that was my first time in Guadalajara. And um, they they were just trying to spoil us. Like, I had never seen that side of Mexico where it's like the VIPs and the clubs. It's like white sand. Like, there's just white sand on the ground. And uh, Versace, they took us to Versace's mansion. They took us to restaurants that, like, used to be mansions. They, they had us on... Um, They gave us a tour of La Región de Tequila where they're showing like La Piña, like the uh, agave. They're they're cutting it. They're throwing it in the ovens till it gets like all the sugars out, like soft. And mm -hmm. they show you the whole distill, the distillery process. And they're taking you to the basement like, hey, hey carnal, reserva de la familia. And anytime anybody in the group said uh, the word tequila, the people from that company would be like, ah, come on, dog. You can't say tequila. You have to say their brand. Mm. So it was like shot. Long story short, bro, like, by the last day, ya me andaba, because by the last day, we, we switched it. Nos despegamos del grupo. And uh, and now when we're at the clubs, we're like, bro, no more tequila. Like, they switched it. They got some other bottle. We killed that bottle. This is when I was young and ratchet. Killed that bottle. And the mesera's like, oh, ay Dios, y la botella. Like, ya no la chingamos, oiga. They're like, jamás hemos visto que se chinguen una botella tan rápido, oiga. And then we went to another spot. And I was kicking it with the the marketing people from New York. So it was like Dominicans and shit, like random a mix of people. <sighs> That next day we were flying out and it was just too much mix. 
of too many things. <laughs> and uh, I, I think I thought I was going to die. I, I probably like called uh, like one of my, like my college sweetheart or something at the time, like, like all drunk and shit. in Mexico. Pásame tu apambre. Le voy a decir algo. But anyway, um, that's one beautiful thing about Mexico, man. Like, like this kind of culture, man. Tequila, food. Yeah. Celebration. Yeah, sipping it. And then nos enseñaron también, este, like they educated us, like all the differences and like añejo reposado and things like that. How if you try to make tequila in Texas, it's not going to be called tequila. Mm. ¿Me entiendes? Mm -hmm. The way uh, the grapes have to come from the, the region of Champagne for you to call that shit Champagne. You can't make that shit in Austin, Texas and call it Champagne. Right. You could call that shit something else. Yeah. Just like over here, you could call it an agave spirit. Mm -hmm. or an agave wine but you can't call it tequila because the mexican government's like this is so awesome it's so amazing and it's ours mm -hmm. and we're going to regulate it mm -hmm. so so how was that process el que era el proceso de, de 2020 ahorita uh, fíjate de hecho nos sentimos afortunados uh, se puede decir que hay no sé arriba de 2000 marcas de tequila verdad y, y pasa sobre un proceso de regulación ante la CRT verdad entonces como, como dice Shingo, la palabra, el tequila y la palabra tequila le pertenece al gobierno mexicano. Mm. Entonces, si tú te fijas, gracias a Dios, nuestra marca está registrada como pi tequila. Uh -huh. Tú miras la mayoría de los demás tequilas y te dice, patrón, ya dije marcas. Bueno, <risa> otra marca. Y luego te va a decir. Nada, esa pinche marca mamona es del, <risa> del uh, John Palm hecho del pinche hairspray. <risa> te va a decir por decir. Tequila reposado, tequila algo. Te da la descripción abajo. Nosotros nos dieron el, el nombre, nos dejaron usar el, la palabra tequila como parte del nombre. Oh. Hay cinco marcas que, que tienen eso. Hazte cuenta que tienes un viejo rico y te da el apellido. ¡Ey! ¡Ok! Así. ¡Wow! wow. Entonces, estuvo con madre eso. Y de las 2.000 marcas de tequila, ¿cuántas, son, cu ¿cuántas marcas cree que uno conoce? Que son conocidas los nombres. Sin decir los nombres, nomás el número. Mira, es que ahorita ya, ya ahorita ya el tequila ya no lo miran como... Ya no le, yo, ya, yo miro que muchos celebrities especialmente, ¿verdad? Ya lo hacen como un, una forma de invertir nada más. Sí. Yep. O sea, ya les valió madre el tequila como supo. O sea, les valió madre ya. Entonces, para mí eso está matando un poquito lo que es la cultura del tequila. Porque tú vas a una licorería y te pasas por ahí y... No mames, hay como 12 marcas con la misma etiqueta. Uh -huh. y nomás se llaman diferente, pero no sabes dónde termina la marca cuando empiezas. Entonces nada más lo miran como una inversión, pero ya es alguien más quien está escogiendo el sabor. O ya le meten aditivos. Ese, mm. Este güey es libre de aditivos. Entonces, marcas, te dije 2000, pero no sé, ahorita ya irán casi en 3000, no sé. Es, o sea, todo el mundo está haciendo una marca. Mm. Uh, P. Diddy, uh, Kylie Jenner. ¿Te have tequila? No, not, not Kylie. Uh, Kendall. Yeah, I guess Kendall has eight, well, another one. Uh, P. Diddy has one. P. Diddy has one, pero pinche white label. Nomás le puso el nombre del güey. Todos. Chingo de additives ahí. Nomás le pone el nombre, ¿verdad? No, ahí andan en los rap videos. Ah, we're turning up. Mira, look how many bottles. Puros additives, carnal. Exacto. Aquí es libre de puros pinches additives. ¿Y por qué tequila? Cuando comenzó el negocio, ni no algo más. Bueno, de hecho, puedo decir que algo que me caracteriza es a... A donde quiera que voy, tengo ese, ese chingadero en la cabeza. Ando viendo a ver qué puedo hacer, qué oportunidad hay. De hecho, la idea original no era tequila. De hecho, yo fui a Guadalajara. Tú sabes, tienen un mercado grande en, en bisutería, joyería, obviamente tequila. Todo eso. Entonces, me, llam me llamó la atención mucho el tequila cuando en realidad aprendí el proceso... Cómo se tomaba, o sea, para serte sincero, yo antes era que agarrabas el chat y, y, shot. y ya ves, como limón. este güey, como Rob, yeah, eh. hell yeah. este güey no sabe. De <risa> Pero los... en realidad hay niveles, carnal. En realidad para mí un tequila es como un vino. Mm. ¿Sí me entiendes? O sea, mm -hmm. tú, tú yep. lo, lo hueles, yeah. lo mm -hmm. pruebas, lo mueves en tu, acostumbras tu paladar y luego lo puedes estar tomando puro. No, no, mm -hmm. no pasa nada y el, el, el aventarte el chat así nomás y y volvemos a lo mismo. Hay muchos tequilas que no son 100% agave. Que te permiten usar... Es un tequila mixto, por decir. Que es 51% agave. 
y lo demás es azúcar de caña. Mm. Entonces, si, si piensas por qué te estás muriendo el siguiente día, mm -hmm. es por ese azúcar. Ah. Entonces, depende de lo que estés tomando. Damn, también, ¿no? ¿Cuál marca es esa? <risa> no, échale no, la sal, güey. No. Échale la sal. It'll just rhyme and shit. Matron. <risa> just rhyme. Gimador y todo. Uh, yeah. Gimador. <risa> Gimador. Gimador. Who else? Who? Oh, cuervo. Hornitos, esos son, Hornitos son, 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 sí, son tequilas mixtos en realidad. En, en, y por eso el precio tan barato. Y no, no dicen en, en, en la etiqueta algo así que incluye o viene siendo mix, step down, right. remix. Lo que pasa es que eso, me imagino que la, la CRT te da los certificados como que es 100% agave o como que es un tequila mixto. Pero deja, no deja de ser tequilo porque es arriba del 51% mm. de agave. Si alguien está vendiendo las botellas en, en una tienda, ¿qué es la primera cosa? ¿O qué es algo que le puedes decir a alguien que no sabe mucho del tequila? Que escoge este en vez de algo más. Pues yo pienso que todo empieza por el sabor, ¿no? Entonces, la mayoría estamos impuestos a que... A, a, me repito otra vez a que el tequila es algo que tienes que aventarle un limón atrás. Yeah, yeah. sabor ah, tan fuerte. Ah, ¡Quema! Yeah, yeah, yeah. Exacto. Yeah. Yeah. Ya ves, Rob. Rob está aprendiendo. Yep. Es lo que él... Yep. Es lo que quiero hacer, aprender. Es lo que él usa. Ya no me lo aviento así. Sí, I like entonces, exacto. Entonces, el tequila de nosotros, uno de, de los perfiles que le dimos es que fuera suave y te lo pudieras tomar tanto el, el reposado cristalino como el blanco, lo pudieras hacer. Sí, vaya. Ese, ese era nuestro, nuestro punto, nuestro perfil preferido, se pueda decir. Entonces, que sea 100% agave, que sea tequila y, y volviendo un poco a todo... Uh, estamos, estamos con un proyecto, ¿verdad?, de meter más tequilas. De hecho, vienen otros tequilas en, en abril y volvemos a lo mismo. Lo queremos para que todo el mundo lo pueda disfrutar y todo el mundo lo pueda consumir, vaya. Y miren, en realidad, otra cara del tequila. Tú a veces llegas con una persona y les ofreces un chat de no, tequila no, tequila no. <risa> Memorias malas, ¿no? Exacto. Entonces, mucho tiene que ver con, con experiencias que pudimos haber tenido con un tequila mixto con un tequila de baja calidad. Entonces, pues claro que te va a dar más resaca, te va a dar más cruda. Al siguiente día no quieres ni oler el tequila. Y luego cuando le mezclan que... Like, oh, it's a tequila sunrise. O whatever. And they put a, like, a lot of like this and that and juices and that and chingo de azúcar. Y luego... It's worse. Es, sí. es lo que te da la cruda en realidad. Mm -hmm, el tequila solo no, no te da cruda. Yeah. And that trip in Mexico, cuando ya me andaba... <coughs> we were probably out there maybe como una semana. So like every day, we were just sipping all day long and I was fine. Mm. It was just sipping, sipping, sipping all day long, all day long, all day long, and fine. Like nothing, just a nice, you know, cruise altitude. Como la weather balloon. <laughs> and, um, pero ya, yeah, como te digo, la ult el, ultimo, el ultimo día, shh, we started mixing stuff. And next thing you know, bro, we were like in a strip club in Guadalajara. And then uh, I guess they had bought me a dance. And allegedly, I was about to throw up on the girl. So I had to like push her off <laughs> me. Damn. And I had to like, Ugh. amateur. <laughs> Dude, that was like a week of just a bunch of shit. And especially that last day, we went overboard. So next thing you know, like I'm in the in the restroom, like throwing up and stuff. That so. cabron. But uh, yeah, that's why, I mean, that's why we want to educate the consumer, educate on like the the levels of different types of tequila and how, it, how that game is as to like when you buy it, sometimes people don't know. Yeah. They don't even know what they're getting, what they're buying, what it's mixed with. Is it 100% agave? Most Some people, people don't even know. Most like, people. Most people don't really, like, nerd out and do the research. But, like, you know, if they ever want to do... I mean, hey, you're watching this. Yeah. But, like, on our YouTube, we could probably do more stuff, like... Uh, like we'll probably make, like, a drink recipe, but also throw in some facts. Yeah. Because it's, it's very interesting, y all the things about the la, ¿qué es la, ¿Tiene una preferida de los dos tequilos de usted? Mm. Pues, ¿qué te puedo decir? Es mi producto. Ah, right. pero... Todos son buenos. They're like my kids, bro. Yeah. Pero el, el... acostumbro mucho el blanco. Ok. El blanco así igual, en copa. ¿Está abierto el blanco? Lo ¿Me puede nomás un poquito, no un poquito nomás, porque esta me la llenó y todo me lo estoy tomando. Porque si no, this will go off the rails real quick. Really? No, I'm just kidding. Ok. We shall see. All right. There it is. Y este si lo dejas un poquito, lo mueves, igual en la copa, mm -hmm. igual el tequila abre sus sabores. Ah, yes. Como el whisky un poco. Mm -hmm. Yeah. 
Exacto. Oh, you didn't know that, Rob? Hey, bro, come on now. Hey, hey, hey. Hey, funny guy. Come on now. Mm, hey, were you done? Are you done with that one? Oh, you're not done with that one. Pretty much. Okay. Live on air taste test. Dude, it's really good. It's like, it's got a little bit of like a sweet, like it just tastes sweet and smooth. Like there's no mm. burning, there's no harshness. Mm. It's just. No. Yeah. Uh, allá nos enseñaron este, uh, la banderita, where we, we would put like the, you'd have three shot glasses. I tried to tell Rob about this one day mm. and we tried Googling it and we couldn't figure it out because I was like, it's like orange juice, but it's like blood orange. It's Buda de Sanchez. Buda de Sanchez. Oh, you they never sell dije, that. Marca, pero, uh -huh. so That's okay. the brand. Oh, pero sangria. It's, okay, yeah. So sangria. it's basically sangria. So basically you'll have like straight lime juice, boom, and esta copita. Your tequila in the middle, that's what's called la banderita. So it's green, the white, and then the red, viene siendo la vida de Sanchez, the blood orange, whatever, mm -hmm. whatever. Mm -hmm. So basically as people in Mexico, as they're just hanging out, kicking it, you're just sipping one, then the other, then the other, just slowly. Boom, 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 mm. boom. And you getting that full. I mean, you end up getting the good ass buzz. Oh, pero, yeah. Pero al pasito, carnal, al pasito. <laughs> ¿Y cuántos meses tiene el mercado? Dijo un año nomás o menos? Menos de un año. Menos de un año. De hecho, nos ha ido bastante bien. La gente lo ha recibido bastante bien. Es, ahorita te digo, es mucha competencia. Mm -hmm. Peleas contra mucha competencia. En realidad es difícil llegar al oído de todas las personas y decirles por qué tu tequila es mejor, por qué tu marca es mejor, vaya. Y te puedo decir que la mayoría de la gente que lo ha probado le ha gustado, le gusta. Entonces, me decía, cuando, cuando iba a entrar aquí al mercado, me decía, ¿quién hace mi distribución? Me decía, encargaste seis paletas. Dijo, usualmente se vende una paleta por año. Dijo, se te va a quedar el tequila rezagado. Dijo, ya después el segundo año, dijo, vas doblando la venta y así, así. Bueno, ahorita la meta es vender las seis paletas. Tenemos vendidas como cuatro, yo creo, en menos de un año. ¡Wow! Entonces, sí se está moviendo más de lo... Ya se puede decir que rompimos el récord en, en cuanto a la tendencia de los tequilas. Mm. ¿Y dónde se vende la mayoría del producto? Estamos muy fuertes en lo que es el Valle de Texas. All right. El RGV. Toda la familia en el RGV. Sí. Puro 956, carnal. Puro Valle. Sí, ahí estamos muy fuertes. De hecho, apenas hicimos una, un partnership con Brogdon Arena, ahí en Edinburgh. Y hemos estado trabajando con quien se puede, un chingo. Con, yeah. Yeah. Estamos empujándolo por, por donde se pueda, vaya, que, que la gente lo, lo conozca, lo pruebe. Mm -hmm. ¿Y, de, y, ¿Y tiendas aquí? ¿Cerca de Houston? En Houston, de hecho, aquí en Houston, en Specs también está. Uh, hay un par de bares que lo tienen aquí también. Uh, pueden entrar a nuestro social media, Pay Tequila Oficial, o nuestra página web, y están las locaciones donde lo pueden conseguir, ya sea bares, restaurantes, licorerías. Eh, a ver si te puedo conectar con unos raperos, güey, para que los pongan los videos. Because, dude, have, I don't want to say the name of the brand, but there's like one brand in particular that's hitting... In like, with all the black rappers, uh -huh. basically. And you even see it like on the Martin Luther King flyers. It'll be like, Casamigos. <laughs> <laughs> There, I said it. <laughs> like when you have Little Baby mentioned like this tequila brand, it, it's, it's crazy because like me from coming from the hip hop world, I, I observe, and I've been around so long just as a fan or anything else, and I observe the trends of like when Hypnotic first came out. Mm. Everybody's like, dude, you gotta have this blue bottle. It's like sugary as fuck. You're gonna get a hangover. It's like, yeah, but you mix it with Hennessy and that's an incredible Oof. Hulk. Oh, we used to drink those, bro. We used to be in the club, dog. Like, you were in diapers, Rob, and we had, <laughs> we were drinking incredible Hulk, bro. That means like, I, re I had an Incredible Hulk one time. Okay, well, that bullshit, that'll have you starting to fight in the club or something. <laughs> uh, but it's crazy to see, like, when um, certain tequilas or liquors become, like, the trend in the rap world, where it's like everybody's putting it in their rhyme. Mm. Everybody's mentioning it. And you see it in the video. And next thing you know, it's just like, you gotta have this. That's what I drink. You know what I'm saying? Mm -hmm. So it it's interesting. But, but I think um, the fact that you're putting so much thought into like the actual quality that just the fact that it's pure agave, not, you know, our shit is hundred percent, not fit, you know, 49, 51, whatever. Yeah. And educating the consumer. Um, that's such an important thing. Like, sea la raza, sea quien sea, 
to, to know what they're getting. To, mm -hmm. Porque la gente en veces... Ah, pero ¿por qué tanto carnal? Ah, no, está, está muy alto. <laughs> yeah. nombre, pero si el hornito de volar lo compro. <laughs> it's like, okay, bro, but do you understand the difference? Levels. Yeah. So this from my sophisticated tequila sippers. And we're recording this on Valentine's, so I'm going to take one of these home. Oh, for yeah. me, my vieja, <laughs> este, to make it extra special, you know what I'm talking about? Okay, okay. You know which, one, about? which one are you calling? You Esta lechan le 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 <laughs> Viagra, güey. Allegedly. <laughs> <laughs> Tengo un primo que trabaja allá en Jalisco, carnal. Nos está cargando, güey. Sí, le echa a little... Esta pa' chingo, güey. Eh, güey, esta pa' chingo, güey. Esta llévese la chingo. <laughs> ya venía abierta la botella, carnal. <laughs> Por eso me gusta que tome, que, que tome chingo. Why, bro? Because of Viagra, dog? Because of Viagra? <laughs> Hold on, Rob. Se, se, se hace otra persona diferente completamente. Se suelta. Se suelta. <laughs> no, pues en veces, güey. Por eso en veces me, me tengo que portar bien. Uh, porque me hago turn up y luego... Y luego también bien marihuana, carnal. Luego, <laughs> you're mixing. No hay límites. Todo. Dámelo todo. You're mixing it. Y ¿sabes qué? Este está pegando también la de ranch water. Are you familiar with that? Mm -hmm. Yeah. Do people... Uh, like entre la raza or like in the valley también do they do the ranch water es nomás una onda así mm. no, si viene fuerte tejana. si viene yeah. fuerte sí y usted prefiere mixtearlo o nomás sip a mí me gusta así solo yeah sí a mí, a mí me gusta solo Shrink. y me gusta me gusta en, en copa me encantan esas copas <laughs> yeah I don't have any like this voy a tener que comprar unos cuantos yeah see yeah. that that's what that's one thing that um that I appreciate from that trip we took to Jalisco when they gave us the tour and like they just gave us the education on tequila I, I came away with a newfound respect because a lot of times tequila gets a bad rap that it's like some white girl spring breaker shit that's like, oh my God, we're getting fucked up. And they're just like, Ksh, and la cruda. Like tequila gets a bad rap. Yep. It, it, just like anything Mexican mm -hmm. sometimes. You get like, for example, Tex-Mex food. People think it's like a bastardized version of like some bootleg Mexican. How oh, dare you put cheese in your taco or whatever, right? Or... um the way sometimes Mexicans are portrayed in cartoons or Hollywood, like siempre andan pedos and you know what I mean? Like like tequila just, I feel like got such a bad rep, but if people understood, like this is our champagne, like this is, Dang. like it's regulated by the government for a reason. Mm -hmm. And um, and it's not one of those things, it's like tonight we're gonna get fucked up and you, just, you shoot it, you know, you shoot it and you get fucked up and that's what tequila's for. You know, that's what it's for. It's like, actually, it's a very sophisticated drink. But that got lost in translation. Mm. That part didn't make it across the border. So I feel like, right. I feel like whether it's through YouTube videos or through podcasts or through like, if if you make that, and I, what do I know, right? I'm just a drunk Mexican on the podcast. <laughs> a drunk comedian. Pero neta way, neta way. Like if you, because... I just feel like informing people is so powerful and an educated consumer is so powerful because now you can stand behind the quality of your brand and now it's up to them to choose. Like now that you understand what you're dealing with, now you make the, the informed, informed consumer. Yeah. yeah. So I feel like, si haces eso, o sea, parte de tu misión de like, queremos educar que la tequila es algo, and then just in your words, like it's algo, you know, it's something you sip and yeah. it's, it's not, it got a bad reputation. I feel like, If that's part of the mission, that is just so positive, not only for like Mexican culture, for tequilas in general. Uh, you know, I don't know. Yeah, no, maybe I'm maybe I'm just drunk. <laughs> All right. That's a yeah. great idea, though. Yeah. Bueno, mira, lo, lo que pasa es que estamos impuestos a la mejor a, a tú sabes a las abuelitas que una copita de coñac después de cenar y, y era era como disfrutaban un vino tinto. Mm -hmm. Digestion. Y exactamente, este es el mejor digestivo que que, que mm. te puedo recomendar. Lo único que tiene el tequila es que es el único alcohol que no es depresivo. Sí. Ah, oh, right. I've heard that. Come on, I've man. Come that. on, Rob. I've, I've heard been, that. Rob, I've been trying to tell you, bro. <laughs> I'm going to have to change. Voy a tener que dejar el whisky y cambiarme para atrás de la tequila. Sí. Yeah. Porque a mi esposa le encanta el tequila y yo siempre, la mayoría de la vez, whisky. Pero, I've bueno, been trying to tell you, Rob. Y a chingo también, puro tequila. Pero... Es que me tira loco este güey. No me hace caso. I'm like that. I'm like the big brother. Es el, es el tío que, ah, tío, estás loco. Sí, I'm like the big brother that he just, he has like a bias against some of the shit I say. But this, like, this is going to have to be, yeah. And man, the tequila, which one's that one? The, the black one is the Cristalano? Uh, cristalino. No, no. Cristalino. Yeah, reposado. Reposado. Cristalino. cristalino. Man, cristalino. this is good. But you try, you try the white Yeah, guy. I just finished that one. I finished that one first. This one's. Si tienes un poquito más el sabor amaderado por yeah. lo reposado. 
Ya, ya, ya. Pero no tiene esa mordida que tiene usualmente el reposado, el, 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 mm -hmm. como that bitter, y este terminas... Yeah, there's no bite to suave. it. Exactly. Yeah, there's no uh -huh. bite to it. So, traditionally, before this, did you like reposados? Rob? I did, but I typically would buy a blanco. It just that was just what I liked, and I didn't really try too many uh, reposados. My wife, but was, you knew what they were. I knew the differences, but everyone, everyone that I would try had that bite to it, mm -hmm. and I didn't really. It it wasn't like a smooth like bite or a smooth taste. It was like oh, you'd feel it like every time sí. you drank it, and I didn't really care for that. Let, let me ask you, bro. Este cuando cuando lo reposan, what what do they leave it in to sit? Son uh, white oak barrels. White oak barrels. Es lo, es lo que usan. For how long? Usualmente, te digo, un tequila reposado es de dos meses hasta un año. Mm. Cuando es un año y un día, añejo. es añejo. Ah, okay. Cuando pasa de tres años, ya es un extra añejo. <coughs> Tengo un amigo que es un manager de, no de Specs, pero en otra compañía similar, uh -huh. que le puedo dar el contacto si, si quiere. Wine. No, otro. <risa> <risa> ¿Está en Toro Wine o no? No, en Toro Wine, de hecho, estamos en pláticas para que entre en California mm -hmm. y entraría con Toro Wine. No, Twin Liquors. Okay. ¿Ha, con, ¿Ha comunicado con Twin Liquors? No. ¿No? Ok, le, le, le puedo dar la comunicación. Gracias. Y um, ta, le di la idea que, es, que haga libros para los que no saben nada de los licores. Y así los, los pueden tener ahí en la mesa cuando les, compren algo. Aquí son libros si no sabes de whisky o tequila o whatever. Para los beginners que sepan exactamente cómo escoger las diferencias. Sí, sí, sí. Y uh, esa es la clase de cosas que habla él. Es, la, la gente no sabe la bitterness o the bite o the clearness o the one that's cut o the mixed o todas esas diferencias. Los que apenas comienzan a tomar no saben nada no, de eso. No, no, y la, la educación <coughs> es la más importante antes de que compres algo. Mm -hmm. Exacto. Well, hopefully we can make a lot of clips out of this episode. You know, porque aquí es puro tequila connoisseur, carnal. Yeah. And, um... I'm gonna have to leave the whiskey at home. No more whiskey. <laughs> Pura tequila. Yeah, dude. It is really good. I mean, let me try this, um... Este viene siendo el blanco. Oh, he haven't... Okay. Y ahora, uh... ¿qué es, what's the goal? Por los próximos... Ya lleva 12 meses en el mercado. La próxima 12 meses. ¿Qué es lo que quieren hacer? No lleva 12 meses. De hecho, no, oh, todavía en abril. Oh, en abril. Ajá. Okay. Entonces, pues el goal es vender el batch que tenemos... Y llega, de hecho, llega un batch en, en abril, a mediados de abril. Llega el doble del batch, del primer batch. Entonces, el go para ese es que se venda de aquí a diciembre también. ¿El second batch? Mm -hmm. Ok. Que sería el doble y en menos de dos años. ¿12 paletas? ¿O cuántas son? Sí. ¿12? Más o menos. All right, that's a lot of product. All right. Sí, sí, sí. De hecho, digo, traemos unas ideas nuevas ahí... Y, y vamos a ver cómo, cómo lo acepta la gente, yeah. vaya. ¿Qué es, el, por decir, el vehículo número uno que está moviendo el producto de las tiendas? Sabes que estamos, estamos usando mucho pues, social media. Ahorita social media es lo que, yeah. es lo que pega, es lo que, es lo que motiva, es lo que mueve. Entonces, estamos usando mucho eso. Estamos saliendo a abrir cuentas para... Nosotros podemos venderle nada más a, a lo que son licorerías o distribuidores. Entonces... Vamos y hacemos ese paso extra de ir a visitar restaurantes, bars, para conseguir cuentas a las licorerías. Vaya, que nuestro producto se mueva, porque al último de cuentas, pues la gente es el, es el consumidor final. Vaya, de nada te sirve que te compre una licorería 10 cajas y no se venda. Tomás te va a comprar una vez. Entonces, la idea es salir a darle a conocer a la gente. Hacemos tastings, hacemos uh, eventos, buybacks en bars. Todo lo que podemos hacer. Tuvimos la, la oportunidad de hacer un video con Cristiano Dal para Playboy. Uh, estamos apoyando a Chingo. A Ninel Conde también nos estuvo ayudando ahí. Wow. Entonces estamos, ahora sí que, moviéndonos por todos lados. Vaya, ¿verdad? Yeah. O sea, la idea es que... La idea de nosotros es que la, que la gente lo pruebe. Una vez que lo pruebe, estamos seguros que tenemos un buen producto. Vaya. Yup. Facts. Mm -hmm. I've tried a lot of booze. This one. <laughs> this one's <laughs> alcoholic. <laughs> yeah, borderline, borderline, yeah, borderline. borderline. I, yeah, uh, Chingo's got that look like he's got flashbacks. You know, he's drinking tequila and he's like thinking about all these memories. <laughs> <laughs> nah, man. I'm just, I'm just like, I'm just thinking like, yo, uh, like I, all the ideas of what Ebert is saying. Like, look, bro, we're trying to tackle it from these markets. We're trying to expand into California. Like, we're working with different influencers. We're hitting social media. And in my head, I'm just seeing TikToks of like new recipe ksh, pie tequila you know what I mean like yeah. recipes and all this stuff you know what's crazy Very about exciting. Exci uh, booze too like let me ask you this antes de que tenía su propia compañía 
iba a la tienda a comprar una cosa, un producto especialmente? Sí. Sí. Siempre tenemos en la mente algo especialmente que queremos comprar, ¿verdad? Siempre me gustaron los cristalinos. Mm -hmm. Siempre. Did you change? Do you have a specific thing? Like, if you were to go buy something, did you in have terms like of a, tequila? Tequila, yeah, tequila and brand. Like, did you know what you liked back in the day? What do you mean in terms of brand? What do you mean? Like, you knew you were always going to pick up a uh, rhymes with you know, Rachon or whatever. Uh, I, I never, <laughs> I never, um, I never fell for the Patron propaganda. Okay, I knew, I knew what was up. You mm -hmm. know what I'm talking about? Um, a mí no me no me sac, no me picaron, no los, ojos. Los, no me picaron los ojos güey con oh patrón like, uh, no hombre no I might have said it like in a rap or two maybe mm -hmm. um, they have a cool logo but besides that I was just like I don't think this is probably like top notch quality like yeah. they try to make it seem with like the color choice of the ribbon on the thing well the fascinating yeah. thing with the alcohol like most products is that you know a lot of, when you're selling things in sales right you mm -hmm. have like an average order of how many how, how much a person buys and then you have the lifetime value if you can hook them because the quality is so good the lifetime value of me for instance could be ten thousand dollars twenty thousand dollars of alcohol for weekend parties or whatever and all they got to do is try it educate them and then have them try it and they're sold mm -hmm. so the cost to acquire me could be fifty dollars a hundred dollars five hundred dollars because i've seen it i've seen it i've seen it and then i try it and then i buy it but you make that five hundred dollars up over the lifetime because i'm gonna spend 15 times 100 That's times right. of that so it, it's it's hard because you have to get in front of the people and say try it like, i promise you're gonna like it but mm -hmm. once they try it the lifetime of having one good customer and then word of mouth oh That's how, like, these celebrities, I, I guess, prop up these companies. Like, uh, Ryan Reynolds has, like, a gin company, right? Mm -hmm. The Rock has a tequila company. They get a lot of people because they have the eyes to try it, and then they become, hopefully to them, lifetime buyers of this one particular product. I feel like this has that potential, too. Like, ¿Pero qué están vendiendo? ¿Están vendiendo el tequila o están vendiendo su branding? The brand. That's it. It's a brand. Es, 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 eso es lo que yo veo. ¿Sí me entiendes? O sea, yeah. yo he probado los, varios tequilas de ellos y yo no mames. Yeah, <laughs> yeah. Dinero, que, que haciendo. Yeah, who was uh, the other one? Um, the, uh, George Clooney. También tiene Is uno. that one Casamigos? Mm -hmm. That one's Casamigos. Well, right. I, I'm really curious if anybody could leave it in the comments. How did that become the rapper's favorite, like Lil Baby and them? Yeah. I don't know if like Lil Dirk or who else shouted them out, but now it's on like all the flyers for like the black clubs mm -hmm. and all the events. It's like Casamigos, they're mentioning it in raps. So I'm just curious, like, are they under like Diageo, like who they're distributed by mm. to where they have um, like an ad agency or a brand liaison? Sometimes, bro, in hip hop, for example, there's a gentleman named Steve Stout where he used to be on the record label side, but he started connecting um, brands with artists. And I think he had something to do with connecting Daddy Yankee to Reebok mm. when he had the... Have you ever... Can you pull up on YouTube? Yeah. Uh, pull up the Daddy Yankee shoes. Okay. But go, go on with the show. Yeah. But uh, that gentleman, Steve Stout, like he hooked up, I think, a Cadillac with Jay-Z. And they put out Jay-Z Blue for like a special edition car. Pero me fascina that like all of a sudden George Clooney's tequila is like the black rappers from the south favorite tequila you know what i'm saying it's like how did how did that happen how, like george clooney sat there and was like find me little baby yeah <laughs> what shoe what do they look like Chingo? that just put a uh, daddy yankee reebok shoe oh reebok shoes daddy yankee reebok shoes mm -hmm. uh 50 cent had a shoe with them too the g unit shoe was it any of these uh little yankees the cartel did you put daddy yankee yeah. or, uh, what the fuck The Daddy Yankee shoe. What the fuck? No, le gustan la Daddy Yankee. Maybe. Oh, look. Is that? Is that one? Let me see. Que dice ahí? Uh, DY Collection. Yeah, Daddy Yankee and Reebok. Yeah, that was like a big... Uh, when Reebok started collaborating with rappers mm -hmm. as if they were athletes. Because mm. at the time, it was, you know, you had to play basketball. Algo así. Um, that's pretty interesting. But ha have you tried... I'm going to pull up a bigger mm -hmm. picture of it. Have you tried Casa? Or the... No? No. It's really sweet. It's super sweet, which makes me feel like I'm going to feel pretty bad the next day if I drink too much of it. I wonder it. if that one's a mix, a blend. Aditivos. Yeah. Aditivos viene siendo like preservatives? No, no precisamente tiene que ser... A, no precisamente tiene que ser que, que usen alcohol, perdón, azúcar de caña a la hora de mixear. Puede ser 100% agave, pero usan aditivos para la hora del sabor. Para agregarle algo así. Para que sea un saborcillo más ah, leve. O sea, tienes, así de tamarindo. Tienes, ándale. O, o simplemente aunque sea sabor tequila, pero 
con aditivos, vaya. Haz de cuenta, viene siendo como liqueur, like a... That's if you add a lot, right? Mm -hmm. Cuando alguien hace eso, ¿es nada más por el costo o qué es la razón que les cogen hacer eso? Pues, claro que si usas 50, 51% agave y, y 49% lo que es azúcar de, de caña, sí va a ser un, un costo menor, ¿verdad? Estás usando casi la mitad, lo estás revolviendo con otro tipo de azúcar. Entonces, puede ser por el costo, puede ser por el sabor, puede ser por muchas Depends, cosas. Right? Mm. Yeah. ¿Qué son unos uh, mixed drinks que usan tequila que son populares? Like, uh, paloma. Tienes la paloma, ranch water. Ranch water. Esa, esa viene, viene fuerte. A mí, en lo personal, me gustaba mucho el vampiro, que es precisamente la viuda con, con bueno, el tequila con viuda. Y agua mineral y un poquito un splash de squirt o algo así. Man, that sounds Ooh, fire. That sounds so good. That sounds fire. ¿El vampiro se dice? Es vampiro. I've never heard of it. We, man, maybe we need to collab and make like a YouTube video or something. And like... Tío Juventino. Tío Juventino. He, maybe he makes some shit. Hace las recetas. <laughs> yeah. Aquí con el pay tequila, carnal. Vamos a hacer uno. Ese es bueno. <clears throat> otro, oh, yeah. otro que nos tocó probar con este tequila es el cantarito. Que lleva toronja, limón... A todos esos jugos como preparados. Lo usan, sí, lo usan en las cazuelas o en el cantarito de barro. Y es... ¿Qué le meten? ¿Fruta? ¿Qué más? Es con, es con square, me parece. A toronja, limón y lo que es el tequila. Yo digo cantarito, nomás pura la autoría. ¿El mismo cantarito o no? <risa> <risa> yeah. Parecido. Sí, parecido. ¿Es ese? Sí, ese es uno de ellos. Ok. El DY. Ah, uh -huh. uh, no, no. Es un regular rebot. Es un regular yeah. rebot. No. ¿Viste el Super Bowl? No. Yeah. No me tocó verlo. Sí. I just saw a couple commercials and the halftime show. Rih Rihanna's a pregnant. Yeah. yeah. She's like, she, they debuted it, I guess, or announced it. I guess. It. But yeah. it's like, they had her up on this platform on like a harness or something. It's like, yo, she's pregnant. Yeah. <laughs> That's not a good idea. I wonder if people are like, is that two lives? Can you consider that two lives? I don't know. I don't want to get too controversial. Uh, uno como usted que está tan ocupado, ¿qué hace cuando no está trabajando? Usualmente eventos. Me, me voy y, y ya sea que el fin de semana, usualmente trabajo de lunes a viernes y el fin de semana mmm, trato de hacer muchos eventos o, o, o apoyar eventos, vaya. Digo yo que si respaldas tu marca y te está hablando a lo mejor el dueño de la marca o uno de los dueños de la marca, somos tres de hecho. Uh, te convence más, ¿no? A la hora de que si viene alguien a venderte el tequila, cualquier persona, pues, oh, sí, está bien. Sabes sí. que es un vendedor. Uh -huh. Pero a lo mejor si el dueño viene y te dice, mira, esto y esto y esto y esto, y te explica más cosas, pues, puedas hacer un, un engagement ahí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, trato de, de moverme por ese lado. Cada vez que tengo evento, trato de asistir, de ir. Y tú ahí tienes 9 to 5, ¿verdad? Tú trabajas lunes a viernes en su trabajo. Uh -huh. ¿Quieres hacer esto full time o es nomás algo que quieres hacer? ¿Lo del tequila o lo del trabajo? El tequila. <risa> <risa> lo del tequila es... Lo del tequila o lo que haces personalmente tienes que hacerlo como para que sea un legado, ¿no? O sea, tiene que durarte de ahí. O sea, que tú seas el punto de partida al resto de tus generaciones. Uh -huh. Entonces, especialmente un tequila se presta... Bastante, porque no es un... No es un servicio que yo estoy haciendo. No es algo que yo haga directamente. Es, es, es algo que estamos implementando, algo que estamos creando, vaya. Entonces, la idea es que... Que algún día yo deje de trabajar y... y nada más seguir con, con lo que es el tequila, vaya. Eso, es, eso sería el, el go, vaya. Mm -hmm. Y hacerle un legado, ¿verdad? Que mm -hmm. Mis hijos, los hijos de mis hijos. Que vaya, así, así, así sea. Así es como lo mira. Así es como lo miro. Hell yeah. Legacy, carnal. Legacy. Exacto. ¿Tiene otros proyectos o nomás ahorita la tequila? Mm. Hay varios. Hay varios, hay varios. Es, es uh, Pues a la hora que te metes con el tequila, que te metes con la mercadotecnia, empiezas a ver para dónde se te está yendo el dinero. Uh -huh. Entonces, uno de ellos es hacer una compañía que me haga la propaganda, que me haga todo eso. Me yeah. estar dando el dinero. Pues, estarle dando vuelta, ¿verdad? Y de hecho estoy asociado con Brianda, con los, con los productos de ella también. Los suplementos y todo. Los eso, suplementos, ¿no? exacto. Uh -huh. Entonces, no sé, me gusta el riesgo, me gusta emprender y, y 
todo lo que aparece. ¿Ha tenido su propio negocio antes de esto? Sí. Yeah. Sí, 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 sí. Para los sí. que están oyendo, ¿qué es la, como la un, número una cosa que ha aprendido en el pasado año cuando viene a, a su propia compañía y la tequila? Aventarte. Aventarte. Para mí es aventarte. Porque hay dos cosas de ver las formas. O sea, puedes decir, tengo esta pinche idea bien chingona y acá y la chingada. Y no la hiciste. Y oye, volteas y viene otro cabrón y la hizo. Yeah. Y no supiste si tuviste la mejor idea del mundo en ese momento. Y por miedo a decir, no tengo dinero, no me voy a aventar, a lo mejor me va mal. Porque usualmente cuando surge una idea, la gente que te quiere, la gente que, que está, la mayoría de las veces, vaya, te va a decir, no hombre, no te arriesgues, cuida tu dinero, te mm -hmm. va a ir mal, mira, te puede pasar esto. Es rara la gente que te va a decir, aviéntate güey, te va a ir bien y la chingada, si te va mal, pues te levantas y ya, no, no pasa nada. Pero yo pienso que el, 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 lo que yo he aprendido o algo que he traído siempre es... Aviéntate, hazlo. O sea, ¿qué pueda pasar? Hay, hay, hay dos cosas. O, o lo haces y fallas y te quedaste ya con... Pues lo intenté y valió madre, no jaló. ¿eh? O sea, ya, ni pedo. O, o estás viejo y dices... Pinche madre, no le hubiera trabajado a esta compañía tantos años. Ya tendría mi propia compañía. Entonces, yeah. hay muchas cosas. Dicen... Por ahí hay un dicho, ¿no? Dicen si el... Si el joven supiera y si el viejo pudiera. Entonces, lo que te explico es que a lo mejor, a como yo lo entiendo, es que ya cuando estás viejo a veces dices, pinche madre, lo hubiera hecho. Yeah. <coughs> todos si todos están, uh, no quieren que alguien piense mal de ellos, ¿verdad? Pues, ¿qué más da? Es, yeah. es, es tu vida, ¿sí me entiendes? O sea, es, es... Si pegas, te van a aplaudir todo. No, hombre, yo te dije. Yeah. No sé si te aventaras yeah. y la chingada. Yeah. Y si no... La, la gente más cercana a ti va a ser la primera. Te dije, güey. Te dije que te iba a ir mal. Pero, pues, no se trata de eso. O sea... Sounds like family. Sí, <risa> yeah, right. <risa> Primero son la familia. Yeah. Si te pones a ver los güeyes que han hecho chingaderas legendarias o cosas así, se equivocaron chingo de veces. Chingo de veces. O sea, no, yo no recuerdo un cabrón que dijera voy a inventar esta chingadera y en la primera la hizo. No, hasta que no los juzgaron de locos y, y tuvieron fracaso, se levantaron, fracaso, se levantaron y luego pegaron. Ah, no, sí, ahora sí, qué chingón este güey. Es mi primo ahí, la chingada. ¿Sí me entiendes? O sea, yeah. ya, ya te salen los relativos, te sale la familia. Hey, that could be, lo que acabas de decir, that could be like the, uh, the audio that people use on TikToks. But like, you see like, like, Like somebody, like, somebody like, like Canelo dándole putazos, haciendo los sidas, oh, you know? dude, dándole putazos do like, en vez de te miran la cara de loco. It's like, y que este güey no sabe. Y el joven si supiera y el viejo si pudiera. Dude, you gotta do that. Please like, do that. Taz, 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 you know. Ponte la Echale, peluca. Do it right chingazo. now. But just in general, like, that's a very relatable thing. Um, like, um, that you, like, people can use that sound. Like, what you, literally what you just said, like, people can use that sound for, like, whether it's a female entrepreneur you know, small business owner or somebody that's an inventor, somebody with an idea, you know, a young person that's learning coding, anything, mm -hmm. anything. That's just a, re that's a really good, uh, <clears throat> a re really good reminder. Yeah, hay otro dicho por decir que en tus 20 no quieres que alguien te, criti que te critique, en tus 40 no te importa si te critican, en tus 60 te das cuenta que Exacto. nadie te estaba criticando. Nadie, todos estamos pensando en nuestras en nuestros cosas, ¿verdad? No en los demás. Pero para los 60 you're like, damn, I can't go back in time anymore. Yeah, wey, con el tequila le fluye el español a este, este vato Roberto. <laughs> <laughs> Mira, no hablo mucho español. Hey, one more shot, one more shot. Y... <laughs> one more shot y para No, fíjate que... No, de hecho, neta, te está diciendo, güey, que... <laughs> Una torta ahogada. That's the only thing that's missing right now, bro. What? Some fucking, like, torta Some ahogada food? samplers. Yeah. Torta ahogada ahogada sampler wey cuando hey when you taste it bro tiene que ver unas pinches torta ahogada sampler for the palate to cleanse the palate yeah you're right next time do they some food they, do they sell any of that they, in Houston man Houston be slacking bro I don't know you have to go to like lo que era Sharpstown Mall es donde te puedes encontrar un pambazo el Azteca isn't it called oh. Azteca isn't it is Azteca something no yeah the Sh Sharpstown Mall yeah they call it um, Plaza Americas Oh, that's what it was. Something Damn, like that. It was way off. I said Azteca. Plaza no. America. Algo así. Yeah. Something like that. Okay. Did they have food like that? Or you think you didn't No, know? they have Mexico City food. Stuff uh -huh. like that. Yeah. ¿Dónde es usted? 
Chihuahua. Chihuahua. Por no, eso dijo Shingo. Shingo, yeah. Shingo, Yo ya sabía, güey. Este, este vato es de Chihuahua, carnal. <risa> Tengo un tío que es de Chihuahua. Mi mamá es de Durango. No, Chihuahua. Chihuahua. A huevo. Chihuahua. Wey. Perdón, perdón. <risa> yeah. Like some of my homies from El Paso, they're from, they're from Chihuahua. That's why I know that, you know. Juaritos. Ay, mero. <risa> pero, pero de qué parte? Soy de Ojinaga. Ok. okay. Ojinaga, Chihuahua. Frontera igual. That's like by Arizona, ¿no? Ah, chingado, no. No, no it's way oh, down there. Okay. Presidio, Texas, Marpa. Oh, wey, ok, West Texas. It's up under West Texas. No, es que mira, hay un ranchito que se llama Bahermoso Tamaulipas. <laughs> la ciudad de las tres mentiras. No ciudad, no es valle, no es hermoso. Ahí <laughs> haga, you know. Okay, we yeah. can't go without bottles. We have to have bottles on deck every week now. Well, this is one of these stays as, as for the for the podcast. Yeah. But, but it's Valentine's, big da. Oh, okay. <laughs> so oh. one of these going home. <laughs> Para la vieja. Para que sepa, I love you. I love you. ¿Qué va a ser? Uh, ¿Tiene Valentine's Day plans o no? No. Pues ahorita, de hecho, tengo que volver al trabajo. Trabajando. Oh, yeah, yeah, yeah. Pisteando y trabajando, carnal. Todo el día, todos los días. Sí. Hay que trabajar mientras se puede. ¿Y qué es el website de la compañía? ¿Es más paitequila.com? Sí, exacto. ¿Qué nombre? Oh, you have great... to type in the number 3.14. 3.14tequila.com. <laughs> no, that's a long ass number, bro. <laughs> sí. He just told you. That is so crazy, like... How did they how did they figure that out? Like, yo, there's this number that's point and then a trillion decibels. Like decimals. Like how the hell? Yo sé que dijo la historia, pero la idea de escoger ese nombre, ¿por qué? Exactamente. Bueno, era lo que te decía, es 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 la constante más más atractiva en las matemáticas. Entonces, yo quiero que mi tequila sea el más atractivo en los tequilas. El que el que el que más consuman, vaya. Y te digo que los dígitos, si los pusieras en una hoja de papel y los pegaras, le dabas la vuelta al mundo. Es lo que quiero que mi tequila haga. I love that idea. Ahora, algo más mamón, ¿verdad? Te voy a decir. Oh, o sea, dámelo, dámelo. Pi lo puedes calcular, pero jamás vas a llegar a, a algo exacto como Pi. No, no, va, no vas a llegar a lo exacto. Mi tequila lo puedes imitar. Pero jamás vas a llegar a él. Hey, that's fantastic. M más mamón. <risa> Esta no, tequila se llama hay, pie. Que, hay que tener orgullo en lo que hace. Hell oh, yeah, yeah, hell yeah. 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 That's funny, dude. Mm -hmm. I can see Tio Juve. Do, you got to say the same thing in Tio Juve. Is... Pero en matemáticas. It has to be like numbers, like matrix on <laughs> yeah, the screen. Yeah, yeah. Mira, tú puedes calcular a pie, pero jamás llegas a mi estilo, güey. No puedes calcular <laughs> mi swag. Dude, that's got to be Es algo video. muy complejo para usted, carnal. Yep, that's the video right there. Y mi swag it? es un constante que no tiene patrón. Exactly. So that means like it has no. What do you? How do you say that in English? Like there's not a no pattern. No, no. It's it's irrational. It's it's a uh, like you can't uh, find the square root of it. Nothing like that. Exacto. O sea, no no hay, no hay un patrón que digas cómo lo voy a ir calculando tan, tantos dígitos y luego se repite esto. No, no. Pay no. Pay es irracional. Es Man, infinito. that's kind of next level though because. Not, not to like bring God into it, but it's kind of like, yo, there's some complex yeah. stuff out there. Like no matter how much we know, <clears throat> it's like we're constantly, like no matter how advanced technology gets, there's always something that's like, yeah, we ain't really, yeah, we ain't done with that one. De, de hecho, calcular pi para una computadora se puede simular como un dolor de cabeza para, para una computadora. Ah. Desmadra su proceso en realidad. O sea, es, lo saturas, vaya. Calculando pie. Wow. O sea, es, alguien decía que era el idioma de Dios, ¿no? Really? <laughs> Había escuchado yo. Really? That's what I'm saying, bro. Because that's like that. That's how I see it. It's like one of those things. Like it's there, but it's hidden. Like you're not allowed. There's just stuff behind. ¿Sabe? Yo sé que estoy visco, pero esto de aquí me está ayudando. Me está, me, está, yeah, me está ayudando a mirar porque no, vi, no miraba los números en las botellas hasta ahorita. Ahora ya se sabe el pie. Está así. Mira nomás los números. I didn't see it. Era la tequila well, que me ayudó a mirar los, los that's números. A, yeah, that's a nice subtle design on the bottle. See it right there. Yeah, I, I honestly didn't see it. 40% alcohol by volume. Please enjoy responsibly. <laughs> O sea, te desmadra la computer, carnal. When you try to process my swag. Esta computer ya se desmadró. Te desmadre, te desmadre la pinche. Okay, last thing before we let you go, bro. Can you explain cómo es o de dónde salió que tequila es el único alcohol que no deprime o cómo es? Es el único alcohol que no es depresivo. Uh -huh. Pero pues eso lo hizo los güeyes 
que, que investigan eso. ¿verdad? No, no, eso no lo digo yo. Sí, sí, sí. Simplemente tú tomas whisky, tomas... Y lloras. Ron. No depresivo en ese sentido, uh -huh. pero te va a dar para abajo. O sea, tú llegas a un punto en el que te va a dar sueño, te vas a querer dormir. Uh -huh. O sea, de hecho, mucha gente mezcla el, el whisky con Red Bull y te hace una de estas de pico sí, hacia sí, sí. arriba. Uh -huh. Bueno, el tequila es el único que es... No es depresivo, tiende a darte para arriba en, 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 tu, en, en tu estado. En tu te vida. da ánimo. Eso es lo que tiene. Energía, <risa> haz de cuenta. Qué pinche red bull. And I'm burping. <risa> and, I, and I'm burping, bre I'm burping breakfast. Because it's... it's es, es, es un digestivo. Dude, how, can, can you... I, I know it's probably like too much science, pero... What is it about tequila that allows it to do that? Sepa la madre. Y put him on the spot. O sea, es, 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 o, o sea, sepa la madre que, la, que es la respuesta. But, you know, my guess is just like, but no other liquor really does that, really? That no I sé, know. Vos, tú sabes, los, los viejitos o los señores usan mucho de que un tequila para el desempanse. Okay, sí, 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 I got sí, it for you right here. Okay, here we go. Google. It's a good digestive because tequila contains a significant amount of in, inulin. A substance that emulates the growth of good bacteria in your gut. Wow, I didn't know that. So it's like somewhat no, fermented. A ver. Tequila is very good at aiding digestion, especially if you consume the 100% blue agave tequila. This is because the agave plant contains a significant amount of inulin, a substance that stimulates the growth of good bacteria in your gut. Wow. Stimulates the growth. Good bacteria. And what is the gut, Chingo? That's your biome. That's the second everything. second brain. That's your second brain. That's your mood, your your serotonin. Todo. Wow. When the first article is 15 health benefits of drinking tequila, you know you got a good product. That's a real. That's a real right there. A, a TikTok. Yeah. Que le 15 health benefits. Por favor. Tío Juve tiene que decir eso. Yeah, click right there. 15 health uh, benefits. Vamos a ver. AIDS digestion. Number one. Keep going. Mm -hmm. Assist weight loss. Chinga. Mm. <laughs> oh, we got another product on our hands. No, mom. Supplies foods to, to probiotics. probiotics. That makes sense. If it's good for digestion and it helps bacteria growth, growth, good bacteria. Interesting. Uh, reduces the risk of dementia. What? When wow. No malos blueberries. Me acuerdo todos los corridos. Yeah, damn. That's how the memories come back, bro. Uh, number five. Helps treat digestive ailments. Okay. When it okay. comes to soothing symptoms. Okay. Okay, mm -hmm. okay. Improves, improves appetite. appetite. That's why they sit before you eat. Really? Too. In Mexico. Oh, okay. In Mexico, it's a whole other onda, bro. Hey. Like, over here, it's like some fucking pinche spring break. Sorry, que no voy cada año en México. Ya no voy todo. Yo fui una vez, güey, y por eso estoy juzgando. Fights osteoporosis. Los huesos, güey. Besides dementia, osteoporosis, also major health risk. What? Okay. All Keep right. going. Prevents diabetes, bro. What? Mexicans, get on it. What? <laughs> wow. Treats Treat insomnia. Ins oh, I can see that. Yeah, that makes sense. Sleep uh, well. Eases depression because it's not a depressant. But right? you got it ain't just any tequila. You got to get a good quality tequila. Like you got to get pie, which tequila. is hundred percent. Eases depression. Wow. Fights cholesterol, bro. Hey, wey, a mí me encontraron colesterol, wey. <laughs> Tiene ligado con fatty liver. <laughs> is that what causes cholesterol? Fatty liver? I believe so. I, really? I mean, it attributes to it. Yeah. Oof. Well, I better get to drinking. <laughs> <laughs> Numbs the pain. We, we knew that. <laughs> yeah, that's a given. That's a given. Uh, emotional pain, of course. Cures, Cures the common cold. That's true. Cada vez que me enfermo, dice la esposa, hey, pues vamos a tomar unos tequilas porque tequila. quema todo. O, o te dice, you know what I'm saying? Have you ever heard that? Kills everything. Kills all the all the virus. Is that is that the reason? I, Let me see. 100%. Um, I guess we can read it later. Okay. I won't give... Perfecto. Number yeah. 14, won't give you a hangover. 14, won't give you a hangover. If it's good. Not, si es tequila. Si es tequila. Si es 100%, 100 tequila. Exacto. Pero si no es, vas a tener hangover. Mm -hmm. Y el último... Stimulates neural activity. See, bro? Tequila well, contains potassium, which is an important macronutrient that helps multiple body functions, including the brain function. This is actually the same reason to why Rob is no longer visco. <laughs> uh, tequila can keep your memory sharp, ease your stress, and improve your mood. Cuando tomo, boom, bro. Por eso este güey siempre pistea. On it. The potassium in tequila will help more oxygen to reach the brain, thereby increasing the brain's cognitive ability. I can never read the screen when I'm sober. That's but true. But when I have high tequila... <laughs> bro, I literally, people now, know this. He can't see and he cannot read without now, the... Now that Pai Tequila is official sponsor, look how good I read. <laughs> Um, it, wow, that has to be a, a TikTok. 
De pedo en jet, todos los... Number four. No, estás, estás. Did you know? Estás, estás, estás. ¿Sabías qué? A pinche connoisseur, carnal. Bro. This might be one of the best episodes we've ever done. You know what else you can make as a, as a, as a promotion, as a uh, novelty? Hey, wey. Un pinche little cologne, pero que haz de cuenta que tiene un poco de este swag, de olor de... ¿De tequila? De esto. Yeah, yeah. yeah Hay uno que se llama pie, wey. ¿Cómo? Givenchy yeah, sacó un pie. Oh, they put one out? Yeah. Oh. That, that, hace años. Oh, okay. Yeah. But like the smell, well, kind of like the taste and smell of this one, it just has a very nice... Um, Échale, chingo. Échale. Hey. That's what I'm talking about. Joven, otra botella. <laughs> Joven. Hey, Asistente. Hey, hey, mi esposa, en, uh, es que la, mi suegra es capitaleña. Es de, de la de DF. And uh, por eso mi esposa habla de el español bien chilanguía. And uh, we went to Mexico City. And from the time, from the time we landed, desde chiquita siempre la educaron que... Um, bueno, no, no, educado. Se impuso... No, no, se, se impuso a decir... Se impuso a decir, joven, uh, like los meseros and stuff in Mexico. Say, joven, otra, whatever. Yeah. So we're like in TSA. Ya está el señor de la, de la aduana, like hay los pasaportes o something like that. And she's all, oh, joven, aquí tengo el pasaporte de la niña o algo. She's like, joven. Yo no soy joven. <laughs> Dude, he said, joven son los que venden pan en la calle. And he was like, joven son los que tienen podcast y toman. He's like, joven es... He was like, yo soy licenciado. Yo estudié para esto. And all this shit. And my, my wife was like, damn. Damn. Otra vez cheers. cheers. Otra vez you, cheers. You got yeah. any? Yeah, I sure do. Yeet. This cristalino needs to be a cologne, dog. Yeah. Yeah, I can see that. Oh, yeah, it's going to be a good Valentine's. Okay. <laughs> See, the thing is, though, you can't stop now. You got to keep going. Yeah, you know. I'll be like that. Um, I got to take my daughter to jujitsu and then alguien está pisteando aquí. You can start fighting with the kids. Hey, kids, niños, ven para acá. Te vas a enseñar algo con mis two stripes white belt. Orcalo. Well, ladies and gentlemen, I hope you were thoroughly educated with this uh, 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 tequila episode, man. Yeah. Um, There's a lot. Dude, we could do a whole episode just on those 15 benefits. But, hey, man, major props to Ever and uh, Pie Tequila. I learned a lot about the number Pie, and uh, these are really good. So I'm looking forward to uh, all my Texas tour dates are sponsored by Pie Tequila. You'll see a bottle on stage. You'll see possibly like a buyback or something to where we're either like raffling off bottles or like a special discount on the shots. So everybody coming to the shows... Make sure you come get a taste test. Make sure you participate in uh, in all the benefits that Pure Tequila has. And Pie Tequila not only said, "Hey man, we want to back you up. What do you need, bro? What's going on? You're doing. You're hitting Texas. We got your back. Tenemos el respaldo." And also sponsoring the podcast network, man. So uh, we appreciate it, brother. You know, últimas, últimas palabras, Ever. No pues gracias por el espacio, no. Uh, gracias por la invitación. Saludos a, a, a tu audiencia y, y síganos en Instagram, síganos en, en y, yeah, nuestras tener, plataformas sociales. Voy a tener toda la información en los show notes para que todos los miren. Uh, you got show dates too if you yes, want to read them and, all. Uh, and we'll take a couple pictures after this too. Yes. To, um, have. Uh, Pearsall, Texas, February 17th. Uh, Naples, Florida, March 5th. Odessa, Texas, the, at the Actor Theater, March 11th. Fresno, Califas, March 23rd. Merced, California, March 24th. Visalia, March 25th. San Jose, April 20th. Of course, we're going to Brownsville on April 21st. Alamo, Texas, April 22nd. Los Garzas in Alamo. Ahí están toda la familia mía. In Alamo, Texas? Yeah. Toda la raza. Alamo y Donna. Oh, okay. Donna. You know they call that ghost town. Uh-uh. You know that? Yeah. Why? Porque los narquillos, güey, eh, a las 10. <laughs> a las 10. So, ciegate, güey. Like, escóndete. <laughs> ghost town. Really? Muchos más dates vienen on the website soon. Yes. Come to the website, chingobling.com. We appreciate the love, and we'll see you soon. Das.